ഹായ് വെൽക്കം ടു ലാഷ് ക്ലാസ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്രിഷ്യേറ്റിംഗ് പ്രോസിലെ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എറിവറി എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചാൾസ് ലാമ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു എസ് സി ആണ് നമ്മളിവിടെ എസ് ഐയുടെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സമ്മറിയും അതിൽ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോട്ട്സുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ചാൾസ് ലാമ്പ് ബിഗിൻസ് ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ എറിവറി ബൈ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻസ് എൻചാൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ടെയിൽസ് ഓഫ് ദിയർ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് എസ് എ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാൾസ് ലാമ്പ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കഥ കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അഥവാ പൂർവികളുടെ കഥ ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എസ് എയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ഹിസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ജോൺ ആൻഡ് ആലിസ് ഈഗർലി ഗ്യാദർ അറൗണ്ട് ആസ് ഹി അൺഫോൾഡ് സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ദർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഹൗസ് ഇൻ നോർഫോക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ജോണും ആലിസും ഇയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ പറയുന്ന കഥ ഇവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെതും അവരുടെ നോർഫോക്കിലുള്ള വലിയൊരു വീടിൻ്റെയും കഥയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നരേറ്റീവ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ് ലാം ഡെൽസ് ഇൻ ടു ദ നരേറ്റീവ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് എംഫസൈസിംഗ് ഹെർ റിലീജിയസ് റിച്യൂസ് ആൻഡ് കെയർ ടേക്കിംഗ് റോൾ ഇൻ ദ ലാർജ് നോർഫോക്ക് ഹൗസ് ആ വലിയ വീട് അവരാണ് നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് കൂടാതെ പ്രായമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ വളരെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് അവരെ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹി വിവിഡ്ലി പെയിൻസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഇസ് ഫോർമർ ഗ്രാൻഡ് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം വലിയ വീടാണ് കൊത്തുപണികളും മരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ വീടാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് ദ നെറേറ്റീവ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ഹെർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാതെ ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ അവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പവും ബന്ധമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആളായിരുന്നാണ് പറയുന്നത് ലാമ്പ് റിഫ്ലക്ട്സ് ഓൺ ഹെർ ക്യാരക്ടർ ഷോക്കേസിംഗ് ഹെർ ഗ്രേസ് ഡാൻസിങ് സ്കിൽസ് ഇൻ യൂത്ത് ആൻഡ് റിസിലിയൻസ് ഇൻ എൻഡ്യൂറിംഗ് പെയിൻ അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന നാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെരുമാറ്റമാണ് പിന്നെ അവർ വേദനയൊക്കെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് സഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരിയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സാഡ്ലി ഷീ സക്കംസ് ടു ക്യാൻസർ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്ക് അവസാന കാലത്ത് ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹെർ ഫ്യൂണറൽ ബിക്കംസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് അറ്റൻഡഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ പോർ ആൻഡ് ദ ജെൻറി അവരുടെ ഈ ഫ്യൂണറൽ ചടങ്ങ് സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരും വലിയവരും എല്ലാവരും വരുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നാട്ടിൽ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു ഉള്ളതാണ് നമുക്കവിടെ കാണുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ് ദ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലവ് ഷി ഏണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു നാട്ടിൽ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കുട്ടികളെയും അവർക്ക് വളരെ സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് റീകളക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നിട്ട് ലാമ്പ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ആ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലാമ്പ് ഫോൺലി റീകോൾസ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വിസിറ്റ്സ് ടു ദ ഗ്രേറ്റ് ഹൗസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഡി കെയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മാൻഷൻ ആ സമയത്ത് ഈ പഴയ കാലത്തുള്ള വീട് ഇങ്ങനെ ഡി കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലത്തെ മരവും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വേറൊരു വീട് വലിയ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എം ടി റൂംസ് റൂമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് വോൺ ഔട്ട് ഹാങ്ങിങ്സ് അവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വോൺ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ചും അടർന്നും ഒക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണുള്ളത് ആൻഡ് റിലിക്സ് ഓഫ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഹി ഷെയർസ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഐഡിൽ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഇനി ആ സമയത്ത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അലസമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്
ബ്രേവറി വളരെ ധീരനായിരുന്നു കൂടാതെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് സ്കിൽസ് കുതിരയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അതായത് ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള വീടാണ് അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരും അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചാൾസ് ലാമ്പിൽ ഇരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഗാർഡനിൽ പോയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുക വെറുതെ കിടക്കുക എന്നല്ല നല്ല ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ജോൺ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ദ നെറേറ്റീവ് ടച്ചസ് ഓൺ ജോൺസ് ലേറ്റർ ലൈഫ് ഇസ് ബാറ്റിൽ വിത്ത് പെയിൻ ആൻഡ് ലാംസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ജോൺസ് ഡെത്ത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് ജോൺ മരണപ്പെടുകയാണ് ആ മരണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലാമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ജോണിനെ അദ്ദേഹം മിസ് ചെയ്തിരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ ടു കോർട്ടിംഗ് ആലിസ് ഡബ്ല്യു ഇനി ഈ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോണിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമമായി ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയും ഞങ്ങളുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയും എന്നാണ് കുട്ടികൾ അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദിസ് എ ടേക്സ് എ ടേൺ ആസ് ലാമ്പ് മൂവ്സ് ടു എ ന്യൂ ഫേസ് റീകൗണ്ടിങ് ഈസ് സെവൻ ഇയർ കോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ആലീസ് ഡബ്ല്യു ഏഴ് വർഷം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആലീസുമായിട്ടൊരു പ്രണയത്തിലാവുന്നത് അതായത് ഈ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പുറകെ നടന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അവൾ ആ എസ് പറയുന്നില്ല എന്ന നോ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ് അവസാനം ഇദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് സെക്ഷൻ ആസ് എ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫറിംഗ് ഗ്ലിംസസ് ഇൻ ടു ദ ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ന്യൂവാൻസസ് ഓഫ് ദിയർ കോഡ്ഷിപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോഡ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ആലിസ് ഇയാളോട് നോ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ എസ് എന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലിസിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രീം ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇനി എസ് എയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് The narrative shifts unexpectedly as Lamb amidst recounting his courtship experiences, a dream-like transformation. ഇനി ഈ ആലീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ദ ബൗണ്ടറീസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രീം ബ്ലർ ആസ് ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ സിംബലൈസിങ് വാട്ട് മൈറ്റ് ഹവ് ബിൻ അപ്പിയർ ഇൻ ദ നെറേറ്റീവ് ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഓദർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാജിനേഷൻ തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്ര നേരം കഥ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന കുട്ടികളാണ് അവർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദി എസ് എ കൺക്ലൂഡ്സ് വിത്ത് ലാമ്പ് അവേക്കനിങ് ഫ്രം ഹിസ് റെവറി ഫൈൻഡിങ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ഹിസ് ബാച്ചൽ രാംചർ വിത്ത് ബ്രിഡ്ജറ്റ് ബൈ ഹിസ് സൈഡ് ദ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ വാനിഷ് ലീവിങ് ലാമ്പ് വിത്ത് റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ അവസാനം അദ്ദേഹം ആ ഒരു റെവറിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉണരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളില്ല അദ്ദേഹം ബാച്ചിലറാണ് ആലിസിന് അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ്റെ മരണം യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ആ യാഥാർത്ഥ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ എസ് ഐയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിലെ നോട്ട്സാണ് ആദ്യം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വൈ ഇസ് ദി എസ് എഡ് എൻ ടൈറ്റിൽഡ് എ റെവറി എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് എ എ റെവറി എന്ന് പറയുന്നത് റെവറി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പകൽക്കിനാവ് കാണുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ദി എസ് എ ഇസ് എൻ ടൈറ്റിൽഡ് എ റെവറി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ചാൾസ് ലാംസ് ഡ്രീം ലൈക്ക് മ്യൂസിക് ആൻഡ് മെമ്മറീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ഈ സംഭവം ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കഥ കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ഓർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിലുള്ള രൂപമാണ് capturing a contemplative and imaginative state adayad adeh ingane chindeyil mulugi irikkunna or avasthayana swapnam kaanna avasthayana ullathu adu kondana essay reverie nu parayunnathu how does lamb present his brother john lel ini adathinte brother ne kurichu endanu parayunnathu lamb presents his brother john lel as a brave spirited and beloved figure in the family വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വളരെ ധൈര്യമുള്ള നല്ല സ്പിരിറ്റഡ് ആയി ഉത്സാഹമുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ജോൺ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്
ഹൗ ഡസ് ചാൾസ് ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ആലിസ് ഡബ്ല്യു ഹോം ഹി കോട്ടഡ് ഇനി ആലിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് ചാൾസ് ലാം ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആലിസ് ഡബ്ല്യു ഹോം ഹി കോട്ടഡ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആസ് ഫെയർ ആൻഡ് കോയ് ഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നല്ല സുന്ദരിയാണ് അതുപോലെ കോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാണം ലജ്ജയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ എസ് എന്നും പറയുന്നില്ല നോ എന്നും പറയുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആലീസിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് ദി ഓദർ മീൻ ബൈ ബിസി ഐഡിൽ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഇനി അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗ്രാൻമദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോയിരുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നത് ബിസി ഐഡിൽ ഡൈവേഴ്ഷൻ റിഫേഴ്സ് ടു ദ നരേറ്റീവ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ സീമിംഗ്ലി പർപ്പസ്ലെസ് എറ്റ് എൻഗേജിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത അങ്ങനെ അലസമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സച്ച് എസ് വാണ്ടറിങ് ത്രൂ ദ ഗാർഡൻസ് ഈ ഗാർഡനിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക ആൻഡ് ലെയിങ് ഓൺ ദ ഫ്രഷ് ഗ്രാസ് ആ പുല്ല് കിടക്കുക അവിടുത്തെ പഴങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുക അത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാരഗ്രാഫ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻസ് ഇൻ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ ഇനി ഈ എസ് എയിൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻസ് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മകഥാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഫ്രം ചാൾസ് ലാംസ് ഓൺ ലൈഫ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലാണ് എലമെൻസ് ഫ്രം ലാംസ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് സച്ച് ആസ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഹുഡ് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹൗസ് ഇൻ നോർത്ത് ഫോക്ക് ഓഫ് അവർ ഗ്ലിംസസ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഫാമിലിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഥ അവിടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്ന ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പുല്ലിൽ കളിച്ചിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് റീകൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഫാമിലി സ്റ്റോറീസ് ഇനി കുടുംബത്തിലെ കഥകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പർട്ടിക്കുലർലി അബൌട്ട് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫീൽഡ് and the tragic loss of his brother john provide a personal touch to the narrative adhethinte grandmother inde kadhai kurichu parayunnundu adhethinte sahodaranne sahodaranne maranathe kurichu okke parayunnundu itram karyangalokke ee essay oru autobiographical element illadana namukku parayan kariyu adutha chodyam presentation of grandmother field before dream children ini grandmother ne enganeyana ivide present cheyirikkunnathu annu solichittullathu described as a revered and religious figure living in a ground house in norfolk oru valare adhigam bahumanikkapettirunna valare religious aayittulla oru streeyana oru valiya veettil thamasikkunna aalayittana avare avadarippichittullathu portrayed as responsible for the house's care aa veedu nokki nadathunnathu avaraanu maintaining its dignity after the owner's move adinde owner avadunnu poi pudhi veedu vechittu avadunna ee marangalakke kondu vayennu parannallo pakshe ennittu ivaraana aa veedu nokkunnathu and earning respect from both the poor and the gentry in the neighborhood ini aa parisara pradeshathulla aalukalde ekku bahumaanam undayirunnu paavapetta varuvayittum panakkaruvayittum ellavarum aayittu irukku adutha bandham undayirunnu emphasis on her goodness religious devotion and the impact she had on the community avare goodness ne kurichu varunnathu kuttikalekku valare sneha undayirunnu nanu parannittullathu kudada thanne avare religious aanu valare bhakti ullu oru stree aanu kudada aa samoohathil impact undayirunnu mattullavare bahumana ekku ullu oru kadhapathra irunnu ittram karyangal aanu ee grandmother ne kurichittu essay il parayunnathu similarities between alice the mother and alice the daughter ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ആലിസ് എന്നാണ് സ്വപ്നത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ പേര് ആലിസ് എന്നാണ് അവർ നമ്മൾ സിമിലാരിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഷെയ്ഡ് നെയിം ആലിസ് സിഗ്നിഫൈസ് പോയിഗ്നൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ കണക്ഷൻ രണ്ടു പേരുടെയും പേര് ഒന്നാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സിമിലാരിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല ആളുകൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ നെയ്മർ ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും മകനും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കൊക്കെ ഒരേ പേരിടുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെയാണ് രണ്ടു പേർക്ക് ആലിസ് എന്നാണ് പേര് അതാണ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി വരുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പോർട്രേൽ ഓഫ് ദ മദർ ആലിസ് വിത്ത് ഡിയർ ലുക്സ് ടു ടെൻഡർ
അവരുടെ കാലുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടി ആലീസിൻ്റെ കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം സിമിലാരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എലമെൻ്റ് ഓഫ് പാർട്ടോസ് ഇൻ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ പാർട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ദുഃഖം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ എസ് എ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വോക്ക് ത്രൂ ദ റീകൗണ്ടിങ് ഓഫ് ലോസസ് ബോത്ത് റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിൻഡ് ഇൻ ലാംസ് ലൈഫ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് എസ് എയിൽ പറയുന്നുണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇമാജിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് റിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇമാജിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇമാജിൻഡ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ട്രാജിക് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ വുഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഹൗസ് ആഡ് ഇമോഷണൽ ഡെപ്ത്ത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടുന്ന ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ കുട്ടികളുടെ ഒരു നാടൻ പാട്ട് ഒരു കഥ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ പഴയ വീട് ഇങ്ങനെ അതിലത്തെ കൊത്തുപണികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റി അതിങ്ങനെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന എലിമെൻസ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ലാംസ് ബ്രദർ ജോൺ contributes to the essays pathos emphasizing the impact of loss and the complexity of emotions adhuvathu thane ettum dukkam undakkunna mattoru kaaryam edhethinte sahodaranude maranathe kurichu parayunnundu idokke jeevithathile nashtangale kurichum sangeernathe kurichum nammal ormippikkundana aa tarathile ee essay nammal dukkam undakkunna onnaanu namukku parayam ini idile essay questions aanu onnamthe chodyam justify the statement that dream children are every is a lyric in prose ഇനി ഈ എസ് എ ഒരു ലിറിക്കാണ് ഒരു കാവ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഗദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കാവ്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റിയാക്ഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റിച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ് ലാംഗ്വേജ് ലാംബ് എംപ്ലോയീസ് പോയറ്റിക് ആൻഡ് ഇമോട്ടീവ് ലാംഗ്വേജ് അക്കിൻ ടു ലിറിസിസം ടു കൺവേ ഡീപ്പ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിച്ച് ആണ് എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് സാധാരണ കവിതകളിലാണ് നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുക ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിറിക്കൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം Introspective and personal. The essay explores Lamb's inner thoughts and feelings, resembling the introspective nature of lyrical expressions. In this case, the Sondam Chindagal and feelings are the same thing. We are aware of the same thing as the Sondam Chindagal and the feelings are the same thing as the Sondam Chindagal and the feelings are the same thing as the Sondam Chindagal and the feelings are the same thing as the Sondam Chindagal and the feelings are the same thing as the Sondam Chindagal and the feelings are the same thing as the Sondam Chindagal. emotional resonance lamb delves into themes of loss nostalgia and longing evoking a strong emotional response characteristics of lyricism kudade idile kaigaram cheyidittulla vishayangal nammale emotional aakuna karyangalanu nashtam sahodaranude maranam adu pole thanne adheyathinte nostalgia kuttikalathu avade kalichirunnene kurichu parayundu adu pole thanne longing adayathu adheyathinte alice ne vivaham kaikkan sadichilla ee kuttigal yadarthamalla ennalla kaarithe kurichu parayunnundu അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതും സാധാരണഗതിക്ക് കാവ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിറിക്സിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ആ തരത്തിൽ നമുക്കിത് ഒരു ലിറിക് ഇൻ പ്രൂസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ലാംസ് എസ് എ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ ഇനി ഈ എസ് ഐയുടെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു സമ്മറി അതിനകത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോയറ്റിക് പ്രോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലാംസ് സ്കിൽഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് മെറ്റഫേഴ്സ് ആൻഡ് വിവിഡ് ഇമേജറി എലവേഴ്സ് എസ് എ ടു എ പോയറ്റിക് ഗെയിം വിത്ത് പ്രോസ് ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലിറിക്കിൻ പ്രോസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആൻസറിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എസ് എ നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം themes of loss and nostalgia the exploration of loss both real and imagined and the nostalgic reflection on the past add depth and emotional resonance to the narrative kuda adinathu kaigaram cheyund nostalgia adu adinte kuttigalathu nostalgia varunnund loss adu adinte sahodaranude maranam adu pole thanne alice ne adhyathine vivaham kaikkan kaiyadirunnathu itharam karyangalokke adinathu theme aayittu varunnund adine kuriche namukku ezhudam autobiographical elements the incorporation of lamb's personal